नमस्कार मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ दोस्तों आज मैं जोकी हाट प्रखंड के बगडरा पंचायत में आया हूं मेरे साथ है सहन मोहम्मद सहनवाज़ आलम इन्होंने कल नामांकन किया है और जोकी प्रखंड जोकी प्रखंड में आठ दिसंबर को वोटिंग होनी है दस दिसंबर को मतगणना होना है मुखिया के कैंडिडेट है मेरे साथ इन्होंने नामांकन कर दिया है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये चुन के आते हैं अगर इनको समर्थन लोगों का मिलता है मुखिया पद के लिए अगर चुने जाते हैं तो इनका मैनुफेस्टो क्या होगा पंचायत को किस रूप में देखना चाहते हैं ये पंचायत में किस चीज़ की कमी है उस पर भी बात करेंगे आने वाले टाइम में पंचायत में क्या होने वाला है लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा इनसे ये भी जानेंगे ये भी बात करेंगे भी हम बात करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया सहनवाज़ आलम सन सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है आपका भी शुक्रिया जी आ, आपने नामांकन कर दिया जी हाँ ना आ, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया चुनाव लड़ने का फैसला हम इंदिराबाद में आम जनों को शोषण के विरुद्ध हम मुखालफत करने के सिलसिले में हमको आना पड़ रहा है बहुत सारे लाभों को हमने मना किया था कि पैसा आप नहीं दें लेकिन मुखिया के अड़ियल रवैया के कारण उसका शोषण होता जाता है और किसी वार्ड के किसी एक आदमी का इंदिरावास को किसी तरह से ख़राब कर दिया जाता है इसके वजह से गलत मैसेज जाता है पंचायत में लोग कहता है कि भाई फला का इंदिरावास पैसा देने की वजह से नहीं हुआ इसलिए जोर होता है देर लेकर के हमको भी करा लेना चाहिए इसके तरह मुखिया जी ही इसमें एक्शन ले सकता है इसलिए मैंने सोचा कि शायद कोई काम मैं ही कर सकता हूँ मैं ही एक क्रांति ला सकता हूँ मैं ही इस प्रथा को ख़त्म कर सकता हूँ मैं जिला के लिए नाम करना चाहता हूँ कि जब मैं चुन करके आ जाऊंगा आम सभा करूंगा अगर 25 इंदिराबाद या 50 इंदिराबाद होगा 50 सौ इंदिराबाद के लाभों को हम अपने पंच मतलब आम सभा में बुलाएंगे वीडियो डी साहब को बुलाएंगे और इंदिराबाद सहायक रहेंगे जीते हुए हारे हुए हर किस्म के प्रतिनिधि रहेंगे आम जन रहेंगे उसके सामने मैं फ्री में कसम के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके मैं फ्री में ये इंदिरावास को वितरण कराने का मैंने निश्चय किया देखिए प्रतिनिधि तो सब बोलते हैं कि हम काम करेंगे क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है आपने आप भी अपना मैनुफेस्टो रख रहे हैं प्रतिनिधि का कहना होता है अगर हम मुखिया से बात करते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि पैसा लिया जाता है 20 से पच्चीस हज़ार कहीं कहीं पे तीस हज़ार भी लिया जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप भी जीतने के बाद नहीं लेंगे पब्लिक आप पे भरोसा क्यों करें बात की गारंटी यह है कि अब तक जितने भी चुनाव हुए जितने भी कैंडिडेट जीते जितने भी हारे उन्होंने कभी भी सार्वजनिक तौर पर यह बयान नहीं दिया व्यक्तिगत तौर पर किसी किसी को कहे भाई आपको हम नहीं लेंगे आप मेरे अपने आए हैं इसलिए वो रिश्तेदारी निभाने की बात करता है मैं रिश्तेदारी निभाने के लिए बगरा पंचायत में कदम नहीं रखता मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए आया हूँ और मेरी बात चूँकि सार्वजनिक हो रही है अभी भी सार्वजनिक होने जा रही है आगे भी मैं इसका बयान जारी करूंगा वो सार्वजनिक तौर पर मैं कुछ समाज के गणमान्य मतलब शख्सियत के सामने मैं हलफ लेकर के और उसका जो मतलब वो हमसे जो हलफन जो हमसे तस्दीक लेना चाहेंगे मैं उसको देने के लिए तैयार रहूंगा कि मैं एक रुपया अपने नाम पर इंदिरावास में नहीं लूँगा और इसकी गारंटी ये बात है कि मीडिया के सामने बोल रहा हूँ और आप मीडिया से मैं मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आप रिकॉर्ड करके रखेंगे आप हम पर अगर हम लेंगे तो मैं 420 का भोगी हूँ आप अगर जिंदा रहें और मैं जिंदा रहा तो आप उसी मकाम पर आप हमसे पूछ सकते हैं और ये जान शिक्षा पे आपने क्या सोचा हुआ है शिक्षा में हमारे शिक्षा में हमारे टीचरों को मोटिवेट करने की जरूरत है टकराव की स्थिति में वो अपने डिपार्टमेंटल तौर पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मैं तमाम टीचर को आम जहाँ मतलब एक स्कूल में या संकुल संसाधन केंद्र में तमाम अपने पंचायत के सब टीचर से और उसके गार्जन के सामने मैं उससे मोटिवेट करूंगा कि आप अपना कृपया करके अपना ड्यूटी दें और अपने भविष्य का और अपने बच्चे के भविष्य का अपने पंचायत का और अपना ड्यूटी को पूरा अंजाम देने की कोशिश करें इसके लिए मैं सरा हर वक्त तैयार रहूँगा अभी शिक्षा में आपको कमी कहाँ पे दिखती है कहाँ पे सही सुधार की ज़रूरत है शिक्षा में कमी हमारे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कूल के टीचर कम टाइम दे पाते हैं और कुछ दीगर जो मतलब रिपोर्ट बनाने के चक्कर में मास्टर के अगर बात की जाती है तो कहता है कि हाँ आज ये रिपोर्ट बनाते हैं कल वो रिपोर्ट बनाते हैं हमें समय नहीं मिलता है हम उसके लिए मतलब बैठक करके उसको कहेंगे कि आपका रिपोर्ट भी बनता रहे और शिक्षा भी मिनिमम स्तर से ऊंचा उठना शुरू करें इसके लिए आप परिश्रम करते रहेंगे
स्वास्थ्य पे क्या काम होगा क्योंकि आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनाई गई है क्या स्वास्थ्य केंद्र है और वो जर्जर जर भवन पूरा मतलब पड़ा हुआ है उसमें भूसी और जलावन कस्सा हुआ है क्योंकि ये बिहार सरकार से जुड़ी हुई बात है हमारे हम सी एस सी देखेंगे कि भाई हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र में है उसमें कौन से डॉक्टर डिपोर्ट हैं या नहीं हैं अगर नहीं हैं तो मैं इसके लिए आ, क्या कहते हैं पटना तक का अगर हमको नीतीश कुमार साहब से या जहाँ तक का हमको सफ़र करना पड़ेगा मैं उसके लिए परिश्रम करूँगा और वहाँ पर डॉक्टर की बहाली अवश्य करने का कोई प्रयास करूँगा मनरेगा के तहत जो काम आता है क्योंकि रोज़गार उसमें लोगों को सरकार कहती है कि रोज़गार मिले पंचायत के लोगों को तो रोज़गार पे क्या फोकस रहेगा मनरेगा के तहत क्या काम करेंगे आप मनरेगा के तहत ज़्यादातर जॉब कार्ड लेबर कार्ड जिसको कहा जाता है बिल्कुल एक्टिव नहीं है और उसके एक्टिव करने के लिए ज़रूरी है कि जॉब कार्ड धारियों का विश्वास में लाना ज़रूरी है और इसमें ज़्यादातर रोड नाला का निर्माण जो होता है उसमें ज़्यादातर मशीन वगैरह से कराया जाता है ऐसे में जॉब कार्ड धारी को निष्क्रिय कर दिया जाता है मैं चाहूँगा कि जॉब कार्ड धारियों को कहीं टूटा फूटा बांध है छोटा मोटा सड़क है जिसको बांधा जा सकता है उसमें हम जॉब कार्ड के तहत हर मुमकिन प्रयास करके लोगों को रोज़गार मुहैया कराऊंगा ताकि मन लेगा कि गरिमा बना रहे लोगों को प्लान न करें हमारे समाज में रहें और उसके लिए मिट्टी कटाओ जैसे पोखर खोदना जैसे कब्रिस्तान में पानी चढ़ जाता है दो महीना के लिए उसमें जो है मिट्टी भराया जा सकता है शमशान में भराया जा सकता है या किसी का घर के बगल में गड्ढा है पोखर है भराया जा सकता है उसके लिए तो मिट्टी कटा ही जाए कटाया ही जा सकता है उसके लिए मेन जॉब कार्ड धारी को उसमें मतलब इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए उसको परिश्रम के लिए पैसा मिलेगा पंचायत में जल जमाव की स्थिति बहुत ही बहुत ख़राब स्थिति में है वहाँ पर जो भी नाला निकला है अब तक बना है वो पानी निकासी का नाला नहीं बनाया गया वो रुपया निकासी का नाला बनाया गया मैं आऊँगा तो उसका मेजरमेंट के तहत कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है उसके सतह को सही करके कहाँ कितना नीचा नाला दिया जाए और उसकी निकासी कहाँ हो उसके समाज के आम आदमी से जन से उसका सहयोग से उसको नाला को हम ये करेंगे डेवलप करेंगे है पंचायत के जो मुखिया होते हैं सबसे निकट प्रतिनिधि होते हैं और सबके सुख दुख में रहना होता है उनको तो कई जगह ऐसा होता है जीतने के बाद मुखिया जी जी होते हैं मुखिया जी होते हैं वो लोगों के साथ बातचीत करना छोड़ देते हैं आम सभा नहीं करते हैं आपको अगर आम सभा करना हो क्योंकि आम सभा जब करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या कमी है पंचायत में लोग आपको आके बताएंगे तो आम सभा कैसे होगा पंचायत में कितने दिनों पर आप आम सभा करेंगे हम आम सभा तभी करेंगे हमारे प, मतलब पंचायत में जब फंड आएगा जब तक फंड नहीं आ, आएगा तो हम आम सभा नहीं कर सकते कार्ड के फ़ायदा भी नहीं जब फंड आ जाएगा ये प्रत्येक वार्ड के लिए कितना है अलाटमेंट आया सड़क के लिए कितना आया मैं उस वार्ड के लिए प्रत्येक वार्ड में एक आम सभा कराऊँगा बताऊँगा कि आपके वार्ड के लिए 12 लाख या 15 लाख या इतना लाख रुपया आया है इसमें आप 900 मीटर या 1200 मीटर सड़क बना सकते हैं आप लोग अपना राय दें कि कहाँ बनना चाहिए मैं आपके राय पर ही इसको निर्णय करूँगा कि कौन सा रोड बनेगा मैं अपना राय को फैसला नहीं बनाऊँगा और इस तरह से जब जब फंड आएगा जिस जिस मत में आएगा मैं सार्वजनिक करता रहूँगा इससे जब तक के सार्वजनिक नहीं किया जा सकता तो उसमें घोटाला बंद नहीं हो सकता मैं सबसे पहला काम इस चीज़ को सार्वजनिक कर दूंगा इसकी वजह से खुद ब खुद काम बढ़िया होने लगेगा जिला पंचायत में एक भी सार्वजनिक शौचालय का स्थिति सही नहीं है जो भी बनाया एक हाँ अभी मौजूदा मुखिया अपने दरवाजे पर बना दिया है उसका अभी नेट में दिखाया जा रहा है कि वार्ड नंबर छः का सामुदायिक भवन का जो शौचालय है वहाँ पर अभी बना हुआ नहीं है और जबकि दिखाया जा रहा है कि वो वहाँ है उसके दरवाजे पर तो हम ये कहेंगे कि जैसे ही हम बन करके आएंगे अल्लाह के फजल करम से मैं प्रत्येक मोहल्ले में पर वार्ड में दो हो या तीन हो या चार हो गरीब मोहल्ला में हम सार्वजनिक शौचालय हम देंगे और ताकि हमारा समाज में साफ सुथराई कायम रहे और लोग बीमार कम पड़ें स्ट्रीट लाइट पर कितना फोकस रहेगा पंचायत में क्या स्ट्रीट लाइट लगी है और भी ज़रूरत है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की भी मतलब बहुत स्थिति ख़राब है कितना आया और कितना लगाया या किसी के पास ये काउंटिंग नहीं है बाकी लोग अंधेरे का शिकार हैं बगल में बाँस का पेड़ है दिक्कत हो रहा है कहता है मुखिया जी को कि हाँ हाँ हो जाएगा बगल में जो ठो लगाया वो ठो ख़राब हो गया उसका स्थिति बहुत ख़राब है मैं आऊँगा हर एक चीज़ अपडेट मिलेगा मेरा एक मिस्त्री हमेशा काम करता रहेगा पंचायत में एक मैं मिस्त्री को हमेशा रिपोर्ट रखूँगा 
अच्छा अभी आप एम्बुलेंस के बारे में कुछ बात कर रहे थे कि पंचायत को आप अपने तरफ से एम्बुलेंस देना चाहते हैं क्या ये एम्बुलेंस की क्या बात है वो थोड़ा हमें खुल के हम जीत करके आते हैं लोगों के दुआ से आशीर्वाद से तो मैं पंचायत के लोगों को राहत देने के लिए एम्बुलेंस देने का ऐलान किया है और मैं इसको डिलीवरेट कलिवरेट करूँगा और उसके लिए जो रकम की जरूरत पड़ी गई सरकार के द्वारा हो या हमारा निजी फंड से हो क्योंकि हम एक न समाज से भी हैं अब हम अपनी जान तक दे सकते हैं अपना काम करता रहेंगे सन सिटी न्यूज़ के माध्यम से आप अपने लोगों को अपने ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे हम तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा वोट एक बहुत ही कीमती असासा है वो वोट हमारा ज़ाय ना हो ये ही एक महीना है साल का पाँच साल में एक महीना जनता की होती है इस एक महीने के अंदर में एक बैसाखी वाला आदमी के पास भी मोटा चट्टा सात फुट का हट्ठा कट्ठा कैंडिडेट भी हाथ जोड़कर खड़ा होता है कहता है बाबूजी आप हमको वोट दीजिएगा इसलिए मैं उनसे आग्रह करना चाहूँ गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो एक जिम्मेदार जो एक पंचायत के लोट को उठा सकेगा आपके आपके पंचायत के हर काम को संभाल सकता है उसको खुश असलूबी के साथ कर सकता है उसके बारे में सोच करके एक जिम्मेदार आदमी को आप चुनेंगे और इस वोट का अहमियत को बरकरार रखेंगे उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत क्या लगता है आपको इनसे इनके क्या पास हम लोग जो सच्चाई का उम्मीद देखते हैं समाज सेवा का काम वो कर रहे हैं अभी अपने पैसे से कब्रिस्तान को भी तैयार करवा दिया चारों तरफ से ग्राउंड करा दिया ईदगाह पर जो हम लोग ईद और बकरीद में नमाज पढ़ते हैं नीचा गहरा जगह में उनकी उन पे पर ये ईंट का चारों तरफ से दीवार लगा दिया खुद अपना पैसा लगाया कुछ लोगों ने चंदा दिख भी बनाया और जो काम भी लोगों को देखते हैं कि यहाँ पर जाता है ये तकरीबन सबों के लिए भलाई भलाई का काम कर रहा है आप भी इनके समर्थन में हाँ इनके समर्थन में क्यों लगता है कि इनको आना चाहिए मैं इनको जो है कि लाना चाहते हैं कि सच्चाई तौर पे इनको हम लाना चाहते हैं कि ये सच्चाई आदमी है और काम सच्चा बन के करेगा जो मेरा जितना भी लाभ उठ सरकार ने लाभ दिया सब लाभ को खा गया अच्छा। कहा कि क्यों खाया भाई तुम्हारा पैसे आया नहीं कल आएगा परसों आएगा ऐसे ऐसे करते करते हम लोग परेशान हो गए छोड़ दिए इसलिए हमने जो है कि इनको खड़ा करना चाहता हूँ कि नहीं सच्चाई है और सब कुछ जो है ये उसका मालिक है और करेगा ये काम सच्चाई काम आप लोगों को उम्मीद है हाँ उम्मीद है पूरा ही उम्मीद है क्या नाम है आपका तोहिद आलम हम इसलिए इन लोगों को चुन रहे हैं शाह नवाज भाई को कि ये सच्चाई काम कराओ और सच्चाई पर चलेगा जी पहले वाले मुखिया ने विकास पहले वाले मुखिया तो पंचायत को मिटा दिया बेच दिया उससे कुछ नहीं हो सका इसी वजह से इसको चुन रहे हैं हम आठ नंबर वार्ड से ठीक है नाम क्या है मोहम्मद यामीन शहनवाज भाई को क्यों चुनना चाह रहे हैं आज आप लोग उनके समर्थन में यहाँ खड़े हैं क्यों क्या है इनमें ऐसा कौन कैसा है वो तो सबको अंदाज लगवे करता है जी। जो अच्छा लगेगा उसको चाहेगा क्या नाम है मोहम्मद नौसा कौन से वार्ड से है आठ वार्ड बढ़िया है इनका मतलब व्यवहार ठीक है और ये खिदमत करना चाहते है चूँकि बगढ़ा पंचायत से ये तो है नहीं बदलाव की ओर बदलाव बदलाव की ओर से जा रहे हैं जी आप कौन से वार्ड से वार्ड नंबर आठ नाम क्या आपका हमीदुर रहमान इसमें क्या अच्छा ही दिखती है आप लोगों को शाहनवाज आलम को हम लोग चुन लिए हैं आठ सात नंबर वार्ड से हम लोग उस टाग है सात नंबर का अच्छा इसका साथ देंगे या काम बढ़िया करेगा आपका आप कौन से पंचायत से बगढ़ा पंचायत वार्ड नंबर नौ नौ नंबर वार्ड से हैं और आज यहाँ समर्थन में इनके यहाँ पे खड़े हैं क्या कहना चाहेंगे ये जो काम करने वाला पंचायत में है वो उसको साथ तो देना ही पड़ेगा ना आप लोगों को भरोसा है कि भरोसा है कि भरोसा है कि क्योंकि अक्सर देखा जाता है जीतने के बाद बदल जाते हैं लोग जब अभी प्रतिनिधि नहीं है वो अभी काम कर रहा है यहाँ वहाँ जहाँ भी जिसको दिक्कत होता है वहाँ वो दिक्कत को देखता है तो बनने के बाद तो और ही देखेगा ना